நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்ஒர்க் மற்றும் விப்சாஸ் இணைந்து நடத்திய தேர்தலுக்கு பிந்தைய பிரம்மாண்ட கருத்து கணிப்பு முடிவுகளை நாம் தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் நான்கு கட்ட தேர்தல் முடிவுகளினுடைய தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகளை கட்சி வாரியாகவும் கூட்டணி வாரியாகவும் மாநிலங்கள் வாரியாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக ஐந்து மற்றும் ஆறாவது கட்ட தேர்தல் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் என்ன சொல்கின்றன என்கிற விவரங்களோடு காத்திருக்கிறார் காயத்ரி காயத்ரி நீங்க தொடரலாம் நன்றி பாலா இப்போ ஐந்து மற்றும் ஆறாம் கட்ட வாக்குப்பதிவுல யார் யாருக்கு எவ்வளவு இடங்கள் கிடைக்கக்கூடுங்கிற கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவுல இந்த பதினான்கு இடங்களுக்கு நடைபெற்றதுல பாரதிய ஜனதா கூட்டணி பன்னிரண்டுல இருந்து பதினான்கு இடங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சமாஜ்வாடியும் பகுஜன் சமாஜ்வாடியும் ஒரு இடத்தை கூட கைப்பற்ற வாய்ப்பு இல்லை என்றும் காங்கிரஸ் இரண்டு இடங்களை கைப்பற்ற வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் சொல்கின்றன இதுக்கு அடுத்தபடியா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல மொத்தமா இருக்கக்கூடிய இருபத்தி தொகுதிகளுக்கான கணக்கீடு இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு கடந்த தேர்தலில் பன்னிரண்டு பதிமூணு நடத்தப்பட்டதனால அது ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து ஒரு புரிதலுக்காக நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படி பார்த்தா பாரதிய ஜனதாவினுடைய கூட்டணி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூன்று இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் காங்கிரஸ் ரெண்டிலிருந்து மூன்று இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் மற்றவை ஒரு இடத்தை கூட கைப்பற்ற முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகளினுடைய தரவாக இருக்கிறது இதுக்கு அடுத்தபடியாக மேற்கு வங்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கேயும் மொத்தமாக நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு முந்தைய வாக்குப்பதிவின் போது நடைபெற்ற அந்த கட்டங்களில் எவ்வளவு தொகுதிகள் இருந்ததோ அதை ஒட்டு மொத்தமாக பாதிக்கு மேற்பட்ட இடங்களாக கணக்கிட்டு இந்த கருத்து கணிப்பு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் திருணாமுல் காங்கிரஸை பார்த்தோன்னா இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி மூன்று இடங்களை பெறக்கூடும் இந்த இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா ரெண்டிலிருந்து நான்கு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தை கூட பிடிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த கருத்து கணிப்பினுடைய முடிவாக இருக்கிறது இறுதியாக நம்ம பார்த்தோன்னா பீகார் மாநிலம் பீகார் மாநிலத்தில் நாற்பது தொகுதிகள் அதுவும் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட வாக்குப்பதிவு கட்டங்களினுடைய அடிப்படையில் பாதிக்கு மேற்பட்ட இடங்களை கணக்கிட்டு இது நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படி பார்த்தோன்னா பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இடங்களை பிடிக்கும் மொத்தமாக இந்த இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளில் காங்கிரஸினுடைய கூட்டணி ரெண்டிலிருந்து நான்கு இடங்களை கைப்பற்றக்கூடும் மற்றவை ஒரு இடத்தையும் கைப்பற்ற இயலாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கருத்து கணிப்பினுடைய நிலவரமாக இருக்கிறது இது ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மாநிலங்களினுடைய நிலவரம் அடுத்ததாக ஆறாவது கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மாநிலங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா முதல உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே பதினான்கு தொகுதிகளுக்கு நடத்தப்பட்டது அதில் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி பதினொன்றுலேருந்து பதிமூன்று இடங்களை பெறக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே தான் அந்த மகா கட்பந்தன் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மகா கட்பந்தனுடைய கூட்டணிங்கிறது ஒன்றிலிருந்து மூன்று இடங்களை கைப்பற்றக்கூடும் ஆறாவது கட்ட வாக்குப்பதிவு அடிப்படையில் காங்கிரசிற்கு ஒரு இடம் கூட கிடைக்க வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக மேற்கு வங்க மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் எட்டு தொகுதிகளுக்கு நடந்த தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஐந்திலிருந்து ஏழு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் பாரதிய ஜனதா ஒன்றிலிருந்து மூன்று இடங்களை கைப்பற்ற அதிக அளவிலான வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரசுக்கு ஒரு இடம் கூட கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் கூறுகின்றன இதுக்கு அடுத்தபடியாக பீகார் மாநிலத்தை பார்த்தோன்னா பீகாரில் எட்டு தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி ஏழிலிருந்து ஒன்பது இடங்கள் அதாவது எட்டு இடங்களாக கிடைக்கக்கூடும் அல்லது ஏழு இடங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு காங்கிரசினுடைய கூட்டணி ரெண்டிலிருந்து நான்கு இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்றவையில் எந்த யாருக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறது தான் பீகாரினுடைய நிலைமையாக இருக்கிறது எட்டு தொகுதிகளை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதுக்கு அடுத்தபடியாக மத்திய பிரதேச மாநிலம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் மொத்தமாக இருபத்தி ஒரு இடங்களை எடுத்து கணக்கிட்டு இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகளை வெளியிட்டிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம்னா பாரதிய ஜனதா பதினெட்டுலேருந்து இருபது இடங்களை கைப்பற்றக்கூடும் காங்கிரஸ் கூட்டணி இரண்டிலிருந்து நான்கு இடங்களை கைப்பற்றக்கூடும் மற்றவை எந்த இடத்தையும் கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறது மத்திய பிரதேசத்தில் இருபத்தோரு தொகுதிகளுடைய நிலவரமாக இது இருக்கிறது ஹரியானா மாநிலத்தை அடுத்து எடுத்து பார்த்தோம்னா ஹரியானாவில் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பத்து தொகுதிகளுடைய நிலைமை அப்படிங்கிறது பாரதிய ஜனதா ஆறிலிருந்து எட்டு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரஸ் இரண்டிலிருந்து நான்கு இடங்களை கைப்பற்ற வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் மற்றவைக்கு ஒரு இடம் கூட கிடைக்க வாய்ப்பில்லை ஆக பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆறுலேருந்து எட்டு ரெண்டிலிருந்து நான்கு காங்கிரஸ் அடுத்ததா இறுதியா சொல்லணும்னா டெல்லி டெல்லியில மொத்தமா இருக்
வந்திருக்கக்கூடிய இதில் மிக முக்கியமான ஒன்று ராஜஸ்தானில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடிச்சிருச்சு ஆனால் இந்த முறை இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களவைத் தேர்தலில் இரண்டு முதல் மூன்று இடங்கள் தான் அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க அப்போது சட்டப்பேரவை தேர்தலை வேறாகவும் பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக பாஜக முன்னிறுத்தியது இல்லையா அது உங்களுக்கு ஒரு செட்பேக்கா அல்லது ஒருவேளை அது பிஜேபி பலமாக போயிருக்குதா இது உண்மையாக இருந்தது நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் இது இந்த தேர்தல் இந்த எக்ஸிட் போல் உண்மையாக இந்த கரெக்டாக ரிசல்ட் வந்ததுனா டெஃபினட்டாக எஸ்பெஷலி அந்த பாலாகோட் அண்டு பாகிஸ்தான் மேலே குண்டு வீசினது ராஜஸ்தானில் டெஃபினட் ராஜஸ்தான் நீங்கள் சொல்கிறது ராஜஸ்தான் ஹரியானா மத்திய பிரதேஷ் இந்த மூணு இடத்துலையும் டெஃபினட்டாக அது இம்பேக்ட் இருந்திருக்குங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை பட் இதை வந்து நீங்க ஒரு உப்போட தான் எடுத்துக்கோங்க இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு ட்ரெண்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா மகா கட்பந்தனுக்கு நீங்க கொடுக்கற மாதிரி மத்தவங்க கொடுக்கல கூடுதலா இடம் மகா கட்பந்தனு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஐம்பத்து ஐம்பது சீட் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பிஜேபிக்கு நாற்பது சீட்டு குறையுங்கிறாங்க நீங்கள் மற்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இது வரைக்கும் வந்திருக்கிற எக்ஸிட் போலில் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் பிஜேபி நல்லா அது எதிர்பாராமல் கர்நாடகாவில் பிஜேபி நல்லா பண்ணியிருக்கிறதாகவும் பெங்கால் பெங்கால்லேயும் ஒரிசாலேயும் பிஜேபி நல்லா பண்ணியிருக்கிறதாலையும் இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் எதிர்பா ப்ளஸ் யூபியில குறையக்கூடிய இடங்களை இங்க பெறாங்க இங்க பண்ணிருக்காங்க ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் அந்த ஊர் குஜராத்ல எதிர்பார்த்த அளவு அவங்களுக்கு ராஜஸ்தான் குஜராத்ல ஒரு परसेंटेजல தான் ஆட்சி இலக்குது காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை ஆட்சி இலக்குது மீன்ஸ் மீண்டும் ஆட்சி பாஜக வரிகிறது ஆட்சி அமைக்க கூடிய வாய்ப்பு இலக்குறாங்க மத்திய பிரதேசில் ராஜஸ்தான்லயும் ஆட்சி பொறுப்பேற்று விவசாய கடன்கள் எல்லாம் தள்ளுபடி செய்த பிறகும் இந்த ரிசல்ட் ஒருவேளை இப்படியே வந்துச்சுன்னு சொன்னா பிரதமர் வேட்பாளருங்கிறது ஒரு ஒரு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா ஒன்றா இருக்கணும் எடுத்துக்க முடியுமா அல்லது அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த பாலக்கோட் தாக்குதலுக்கு பிறகான விஷயங்கள் வட இந்தியாவில் தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பாலக்கோட் எல்லாம் வந்து அங்கே வட இந்தியாவில் வந்து ஒரு அப்படி ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்துக்கான வாய்ப்பு ஆனால் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுக்கான நினைக்கிறேன் அதில் என்னென்ன இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகு ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க அது அது அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு அசம்பிளி எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு வர பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் எப்படி ஓட்டிங் இருந்ததுன்னா ஏற்கனவே அசம்பிளி எலெக்ஷன் முடிவுகளை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அதே பிரதிபலிக்க மாதிரி தான் வந்திருக்குங்கிறது தான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இந்த போனில் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு ஓவரால் ரியாலிட்டி பிறகு போன முறை வந்து மோடி வேவ்னு சொன்னோம் மோடி வேவ்னு சொன்னது முப்பத்தோரு பர்சன்ட் முப்பத்தோரு பர்சன்ட்டுங்கிறது வந்து அதுவும் முக்கியமாக அந்த முப்பத்தோரு பர்சன்ட் வந்து பிஜேபி வின் பண்ண இரநூத்தி பத்து இந்து பேசும் மாநிலங்கள் அதில் வந்து இரநூத்தி அறுபது சீட்டு அதில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தொண்ணூறு சதவீதம் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க போன தடவை மோடி வேவ்னு சொல்கிறது வந்து வேவ்னு வந்து நார்த் இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இங்கே வந்து கர்நாடகா மட்டும் வந்திருக்கு அந்த முப்பத்தி ஒன்று வந்து அந்த நேரத்தில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எதிர்கட்சிகள் தனித்தனியாக போட்டிட்டாங்க இப்போ வந்து அப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்போசிங்க குறியீட்டு எண் ஓகே எதிர்கட்சிகளையும் குறியீட்டு எண் ஒன்று இருக்குது இந்த தடவை வந்து குறியீட்டு எண் வந்து நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்குது ஓகே இன்னொன்று இந்த அது அரசாங்கத்துக்கு மேலே இருக்கும் எதிர்ப்புங்கிறது வந்து இதனால் மறைஞ்சு போகல அது வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால வந்து உங்களுடைய இது வந்து இன்னும் வந்து அந்த முப்பத்தோரு பர்சன்ட்ல இருந்து அது வந்து இன்னும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் அது குறைவு ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லுங்க அதாவது ராஜஸ்தான்லயும் மத்திய பிரதேஷ்லயும் விவசாயிகளுடைய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்பதை வாக்குறுதி கொடுத்தவர் வந்த மறுநாளே அதுக்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உடனடியே தள்ளுபடி ஆனா அது செய்யல ஆனா பல இடங்கள்ல அது ஒரு அது குறித்த போராட்டங்கள் ராஜஸ்தானில் நடந்திருக்கு அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கு அதே போல இவருடைய ராகுல் காந்தியினுடைய வாக்குறுதிகளை நம்புவதற்கு மக்கள் தயாரில் என்னென்ன சுப்ரீம் கோர்ட்லயே சொன்னதாக இவர் ஒரு பொய்யை சொல்லி இருக்கிறார் அதனால இவருடைய பொய்யை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால ஒரு பெரிய கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிறவர் சுப்ரீம் கோர்ட் இது சொல்லப்பட்டது என்று ஒரு பொய்யை சொல்லுகிற பொழுது அவருடைய பிரதமர் வேட்பாளர் பிரதமர் வேட்பாளர் முன்னிறுத்தப்பட்டது பாஜகவுக்கு ஒருவேளை ஒரு பலமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வைக்கப்பட்டால் தமிழகத்தில் மட்டும் ஏது அது உங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கல வந்திருக்கக்கூடிய கணிப்புகள் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் அஅதிமுக கூட்டணியை விட திமுக கூட்டணி அதிகமான இடங்களில் பெறுனா பிரதமர் வேட்பாளர் என்பது தமிழகத்தில் ஏன் பெரிய அளவில் ஈடுபடல இல்லை தமிழகத்தில் ப பிர
நீங்க <laughs> 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 பிரச்சாரம் செய்தார்கள் பொய்யான தோற்றத்தை உருவாக்க முயற்சித்தார்கள் மோடியினுடைய ஆட்சி அப்ப ஆட்சி அவர் அமைக்கலையே அந்த ஆட்சியை குறை சொல்ல ஆனா இந்த தடவை மோடி இப்படி செய்திருக்கிறார் அப்படி செய்திருக்கிறார் என்ற மோடியை பத்தி பல தரக்குறைவான விமர்சனங்களும் இங்கு செய்யப்பட்டது பேசலாம் ஒரு ஏழாம் இன்று மாலை நிறைவடைந்த ஏழாவது கட்ட வாக்குப்பதிவுடைய தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் வந்திருக்கிறது அந்த ஒட்டுமொத்த முடிவுகளையும் பார்த்து விட்டு நாம் விவாதத்தை தொடரலாம் தொடர்கிறார் காயத்ரி வல இப்போ முதற் கட்டத்திலிருந்து ஏழு கட்டங்களுக்கான முடிவுகளை நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒரு தொகுதிகள் அதில் பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு முப்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி இரண்டு இடங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா கணிக்கப்பட்டிருக்கு காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு நான்கிலிருந்து ஏழு இடங்கள் கிடைக்கும் மற்றவைக்கு நாற்பத்தி நான்கிலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாக இந்த முதற்கட்ட தொகுதிகள் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒரு தொகுதிகள் அது ரெண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற தொகுதிகளில் என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த முதற் கட்டத்தையும் இரண்டாம் கட்டத்தையும் சேர்த்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறு மக்களவை தொகுதிகள் அதில் பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு எண்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து தொன்னூற்றி ஆறு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு முப்பத்தி எட்டிலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் மற்றவை ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி ஆறு இடங்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் கணிக்கப்பட்டிருக்கு இதுவே மூன்றாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மாநிலங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மொத்த தொகுதிகள் இந்த மூன்றையும் கூட்டி நம்ம பார்த்தோம்னா முன்னூற்றி இரண்டு பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு நூற்று அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து நூற்று இடங்கள் கிடைக்கக்கூடும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு ஐம்பத்தி நான்கிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு இடங்கள் கிடைக்கக்கூடும் மற்றவை எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து எண்பத்தி இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் கணிக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கடுத்தபடிய நான்காவது கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மாநிலங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்றிலிருந்து நான்கு கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற தொகுதிகளை நாம் கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்த்தா முன்னூற்றி எழுபத்தி நான்கு அதுல பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இருநூற்று பதினெட்டிலிருந்து இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து அறுபது இடங்களை பிடிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் மற்றவை தொன்னூற்று மூன்றிலிருந்து தொன்னூற்று ஆறு இடங்களை கைப்பற்ற வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் கணிக்கப்பட்டிருக்கு இறுதியா ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா நானூற்றி இருபத்தி நான்கு இடங்கள் அதாவது ஒன்றிலிருந்து ஐந்து கட்டமாக நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற தொகுதிகளை கூட்டி அதுல பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து இருநூற்று அறுபது இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து அறுபத்தி ஐந்து இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் மற்றவை நூறிலிருந்து நூற்று நான்கு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஆறாவது கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற இடங்களை நாம கணக்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நானூற்று எண்பத்தி மூன்று மக்களவை தொகுதிகள் அதுல பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டிலிருந்து முன்னூற்று பன்னிரண்டு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு அறுபத்தி இரண்டு இடங்கள் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ ஒட்டு மொத்தமா மோடி வெர்சஸ் ராகுல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா கணிக்கப்பட்டிருக்கு அதுவே காங்கிரஸ் கூட்டணி ராகுல் காந்தி எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு எண்பத்தி இரண்டு இடங்கள் கிடைக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்றவை நூற்று இருபத்தி நான்கு இடங்களை கைப்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒட்டு மொத்தமா ஐநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு மக்களவை தொகுதிகளில் மோடி பாரதிய ஜனதா கூட்டணி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா முன்னூற்றி ராகுலை மையப்படுத்தி காங்கிரஸ் கூட்டணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்பத்தி இரண்டு இடங்கள் அதுவே மற்றவைக்கு நூற்று இருபத்தி நான்கு இடங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த கருத்து கணிப்பினுடைய முடிவாக இருக்கிறது இதற்கு அடுத்தபடியாக ஏழாவது கட்ட தேர்தலில் மாநில வாரியாக நமக்கு இன்னும் தரவுகள் கிடைக்க வேண்டி இருக்கின்றன இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் தொடரலாம் பாரலாம் மட்டும் அது வேறாக இருக்கும் என்று ஒருவேளை பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் இன்னும் அது வந்து அஇஅதிமுக கூட்டணிக்கு பலம் சேர்க்காது என்பது போன்ற முடிவுகளா அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா இல்ல நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மோடி வேவ் இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்ட டைம்ல கூட அந்த பிரதமர் வேட்பாளருங்கிறதுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன ஒரு இது இருந்ததுன்னு நீங்க பார்க்கணும் 
இதில் விஷயம் அதான் அப்போவே இம்பாக்ட் இல்லை இப்போ ஆண்டி மோ மோடி வேவ் இருக்க டைமில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை மற்ற இடத்துலையும் அதுக்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லை நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று இவங்களுடைய கேம்பெயின் இப்போ ராகவன் வந்து பேசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட இமேஜ் ரொம்ப கூடி இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னார் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் எதற்குமே அவர்கள் பதில் சொல்லல அது ஜிஎஸ்டியிலிருந்து படமதிப்பு இயக்கத்திலிருந்து கடைசியாக அவங்க எதை பற்றி பேசினாங்க மதத்தை பற்றி பேசினாங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இது இராணுவத்தை பற்றி பேசினாங்க இப்போ இது தீவிரவாதத்தை பற்றி பேசினாங்க ஐந்தாண்டு காலத்தில் தங்களுடைய சாதனைகள்னு சொல்லி இவங்க எதையாவது ஓட்டு கேட்டாங்களா இது நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது ராகுல் காந்தியோட நம்பகத்தன்மையை பற்றி பேசினாங்க திரும்பவும் நான் வர வேண்டும் மோடி அவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் ஒரு வாக்குறுதியாவது நிறைவேற்றினாராம் கருப்பு படத்தை மீட்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறது இந்தியாவை வளர்ச்சி ஒருவேளை இந்த இந்த முடிவுகள் ஒருவேளை கொஞ்சம் மட்டும்தான் ஸ்லைட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்டோட இது அப்படியே வந்து நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய இவ்வளோ குற்றச்சாட்டுகளையும் தாண்டி மக்கள் ஒருவேளை இந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில் அந்த வாக்குகள் இருந்திருக்குமே என்று சொன்னால் வேறு என்ன இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் பாஜக இல்லை இவ்வளோ பிரச்சனை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லை இல்லை நான் என்னென்னு கேட்டேன் நடக்காத ஒரு விஷயத்துக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் நடக்காது சார் அப்படி பார்க்குறப்போ இந்தியாவை இதுவரை ஆண்ட பிரதமர்களிலேயே எந்த நம்பகத்தன்மையும் இல்லாத ஒரு பிரதமர் வந்து மோடி அப்படி பார்க்குறப்போ ராகுல் காந்தி ஏதோ கோர்ட்டில் ஒரு விஷயம் சொன்னது அவர் வந்து தவறுதலாக சொல்லிட்டுங்கிறக்காக வருத்தம் தெரிவித்தார் அதை வச்சு அவர் நம்பகத்தன்மை அவங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்கன்னா மோடி சொன்ன பொய்கள் நூறு பொய்கள் இருக்கு அது எந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நம்பகத்தன்மையை நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் அதனால வந்து இவங்க சொல்லக்கூடிய எதுவுமே நடக்க போகிறது நம்முடைய ஆனந்த் சீனிவாசன் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இணைந்திருந்தார் அவர் தற்போது நம்மிடம் இருந்து விடைபெறுகிறார் ஆனந்த் நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு நன்றி உங்கள் கட்சியின் சார்பாக பேசுவதற்கு திரு ரங்கராஜன் குமார் மங்களம் எங்களோடு இணைகிறார் அவரை நான் வரவேற்று உங்களுக்கு விடை கொடுக்கிறேன் திரு நாராயணன் அவர்களும் நம்முடைய இணைய கத்திக்கா சில நிமிடங்களில் ரங்கராஜன் இதில் வந்து ஒருவேளை இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அப்படிங்கிறது ஒரு செட்பேக்கா இவ்வளோத்தையும் தாண்டி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் மோடி என்று முன்னிறுத்தப்பட்டு பாஜக தொடர்ச்சி அந்த வாதங்களை வச்சுது மோடி வெர்சஸ் ராகுல் என்று வைக்கப்பட்ட அந்த வாதத்தில் பாஜகவிற்கு ஒருவேளை கூடுதலான இடங்கள் கிடைக்குமா முதலே ஒரு விஷய பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒம்பதில் பாஜக கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சீட் வாங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு தேர்தலில் நடத்தக்கூடிய கருத்து கணிப்பில் காங்கிரஸ் நூறு சீட்டே தாண்ட மாட்டாங்க பாஜக இரநூறு தாண்ட வாங்க மாதிரி கருத்து கணிப்பு எல்லாருமே சொன்னாங்க ஆனால் நடந்தது என்ன காங்கிரஸ் நூற்றி நாற்பது பக்கமாக சீட் வாங்கினாங்க காங்கிரஸ் தலைமை இதெல்லாம் ஆட்சி அமைந்தது ஸோ இந்த கருத்துக்கணிப்பில் நீங்கள் ஓட்டு வங்கி ஓரளவுக்கு கண்ணு கணிக்கலாம் ஆனால் அதே ஓட்டு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் சீட்டாக மாறும்போது அதில் பல விஷயங்கள் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இதே நீங்கள் இப்போ சீட் பார்க்குறீங்கன்னா முந்நூறு மேலே பாஜக வாங்குது காங்கிரஸ் நூறே தாண்ட மாட்டேங்கன்னா காங்கிரஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் நினைக்கிறேன் நூறு எண்பத்தி ரெண்டா காங்கிரஸ் கூட்டணியோடு சேர்த்து எண்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணியில் அங்கம் வைக்காத கருத்துக்கணிப்பில் நான் நூத்தி இருபதை பார்த்திருக்கேன் காங்கிரஸ் பிளஸ் பட் இதுக்கு அர்த்தம்னா காங்கிரஸ் ஐம்பது அறுபது அது பக்கம் தான் இருக்கும் இது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல என்னால் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் பல இடத்துல இளபரி தான் இருந்தது தேர்தலில் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் வெற்றி தோல்விக்கு வித்தியாசம் இருந்தது இப்போ நீங்கள் வரும் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரும் வரும் வாக்குறாரு ஆளுமை தான் தெரியும் ராஜஸ்தானில் கூட இரண்டு முதல் மூன்று இடங்கள் தான் காங்கிரஸுக்கு என்று இந்த கணிப்புகள் சொல்கின்றன அப்போது ராஜஸ்தானில் நீங்கள் ஆட்சியில் ஆட்சியை பிடித்த நிலையிலும் கூட நான் ஒரு கேள்வி வச்சுருந்தேன் விவசாய கடன்கள்லாம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று காங்கிரஸ் பிரச்சாரம் வைத்த நிலையிலும் இதுதான் அவர்களுக்கு இடம் என்று சொன்னால் அங்கே தான் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் பெறுகிறதான் ஒரு கேள்வி வைத்த பொழுது அவர் சொன்னார் விவசாய கடன்கள் பல இடத்துல தள்ளுபடி செய்யப்படலை ஸ்மிருதி இராணி மத்திய அமைச்சரை போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணும்போது நீங்க அந்த காட்சி பார்த்திருப்பீங்க அவங்க ரேலியில கேள்வி கேட்டாங்க மக்களுக்கு அவங்க விவசாய கடன் தள்ளுபடி செஞ்சாங்க ஆமாதான் எல்லாருமே பதில் கொடுத்தாங்க கிடைக்கூடியது வெற்றி தோல்வி வரும்போது இந்த தேர்தல் பல இடத்துல 
அது நீங்க கருத்து கணிப்புனால கண்காணிக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒன் ஒன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வெற்றி தோல்வின்னு சொன்னீங்க யாருக்கு வெற்றியா இருக்கும் யாருக்கு தோல்வியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ்க்கு தான் வெற்றி வரும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் உதாரணத்துக்கு ராஜஸ்தான் எடுங்க ராஜஸ்தானை யார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்துல ஆட்சி பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இருபது சீட் பக்கமா ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து வரும் பாராளுமன்ற தேர்தல் பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கும்போது அதுதான் ஜெயிச்சாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும்போது இருபது சீட் பக்கமா ஜெயிச்சாங்க இல்லைங்க அது எதுக்கு சொல்றேன்னா அது பக்கமா இருக்கு ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ளார பொது தேர்தல் வருது சட்டமன்ற தேர்தல் பின்பு ஸோ அந்த வேவ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது திரு நாராயணன் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கருத்து கணிப்புகள் வழியாக இருக்கக்கூடிய முடிவுகள் ஒரு இல்லை பாஜக இருக்கு இவ்வளவு ஆன்டி இன்கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த அரசின் மீது இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது என்றெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக விமர்சித்து வந்த நிலையிலும் கூட இந்த முடிவுகள் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் இருபத்தி மூணாவது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களுடைய தீர்ப்பை ஒருவேளை இந்த தீர்ப்பு இந்த முடிவுகள் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டோட ஒரு சிறிய வேறுபாட்டோட முன்னப்பா வந்துச்சுன்னா கூட அஃப்கோர்ஸ் பாஜக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்ன காரணம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நல்ல கட்டமைப்புகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வளர்ச்சி திட்டங்களை நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்னெடுத்தார் லஞ்ச ஊழல் இவை இரண்டும் மிக முக்கிய பிரச்சனைகளாக நாம் முன்வைத்தோம் அதில் இந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக பல்வேறு போலிகளை நாம் முதல்ல அடையாளம் கண்டு அந்த இடைத்தரகர்களை ஒழித்து பல்வேறு திட்டங்கள் அதை இதிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு நாள் வேலை எடுத்துருந்து பல்வேறு திட்டங்களில் செஞ்சோம் இது எல்லாமே அதே மாதிரி சமீபத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த சுகாதார காப்பீடு இது எல்லாமே நேரடியாக மக்களை சென்று அடைந்தது அதனால் தனி நபருக்கு நரேந்திர தாமோதர தாஸ் மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம் செய்தது அவர்களை சென்று அடைந்தது ஒன்று நெகட்டிவாக பார்க்கணும்னு சொன்னால் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா இந்த சவுக்கிதார் சோர்கை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தான் மக்களை உண்மையிலேயே காங்கிரஸை காங்கிரஸ் மீதான கோபத்தை அதிகமாக்கியது ஏனென்றால் நரேந்திர மோடி மீதான பல்வேறு விமர்சனங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் யாராலும் அவர் ஊழல் செய்தார் என்கின்ற குற்றச்சாட்டை யாராலுமே ஏற்க முடியவில்லை என்பதுதான் சாதாரண தனி மனிதனுடைய ஒவ்வொரு கட்சிக்காரங்களும் தனித்தனியாக பார்த்து கேட்டால் கூட தவறு தான் அப்போது இதுதான் நான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக நினைக்கிறேன் அது தவறான அதாவது ராகுல் அவர்கள் எங்களுக்காக பிரச்சாரம் பண்ண மாதிரியும் கூட சொல்ல தமிழகத்தில் கணிப்புகள் வந்து தமிழகத்தில் அதிகப்படியான இடங்களை வந்து அதிமுக கூட்டணியை விட திமுக கூட்டணி தான் பெரும் என்று கணிப்புகள் சொல்கின்றன தமிழகத்தில் ஏன் நீங்க சொன்ன இந்த பிளஸான விஷயங்கள் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் தமிழகத்தில் ஏன் பாஜக அதிமுக கூட்டணி கை கொடுக்கவில்லை இல்லை தமிழகம் பொறுத்தவரையிலும் ஒரு முன்னேறிய மாநிலம் நம்ம அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் இதுவரையிலும் மற்ற மாநிலங்கள் கட்சிகளின் ஆட்சியிலா இல்லை இல்லை நான் எப்போதுமே சொல்கிறது தான் சேர்ந்து இதில் என்ன இருக்குது நான் திமுக அண்ணா திமுக இரண்டு கட்சியினருமே தான் நீங்கள் நான் அது இல்லை அதாவது நான் தான் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது தமிழகம் முன்னேறிய மாநிலம் நாராயணன் சொல்ல வேண்டியதில்லை எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் சொல்லும் அட்வான்ஸ் அது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் ஸ்டேட் அட்வான்ஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லும் பொழுது அடிப்படை வசதிகள் அது அண்ணா திமுக செஞ்சாங்களா திமுக செஞ்சாங்களா அது ஒரு டிபேட்னா அது ஒரு டிபேட்டுக்கு போயிடும் ஆனால் இங்கே விஷயம் என்னென்னா நான் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களுமே அதிமுக திமுக பல்வேறு செஞ்சுருக்கிறாங்க இதில் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆனால் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக இங்கே அரசியல் என்பது ஒரு தொழிலாக ஆகிவிட்டது அது திமுக ஆகட்டும் அதிமுக ஆகட்டும் அப்படி தான் ஆகிடுச்சு உண்மைதான் அப்போது இந்த இருபத்தைந்து முப்பது வருடங்களாக அதிக அளவில் ஊழல் மிகுந்த ஒரு மாநிலமாகத்தான் தமிழகம் இருந்தது என்றதில் மாற்றுக்கருத்து எனக்கு இல்லை அதையும் தாண்டி மக்கள் அதிக அளவில் அரசியல் ஆர்வத்தோடு இருந்தாங்க அப்படின்ற போது திமுக அதிமுக இல்லை சரியாக சொல்லணும்னா அதிமுக திமுக வரிசைப்படி பார்த்தா மிக பலம் வாய்ந்த கட்சிகள் ஆனால் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மறைவுக்கு பின்னால் இங்கு நடந்த பல்வேறு விஷயங்கள் தமிழக அரசை நிலைகுலைய செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட ரீதியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சில பல இயக்கங்களை துணைக்கு அழைத்து கொண்டு அவர்கள் தவறான செய்திகளை பரப்பி வதந்திகளை பரப்பி அதன் மூலம் பதட்டத்தை உருவாக்கி எதையெல்லாம் அவர்கள் திட்டங்களாக கொண்டு வந்தார்களோ அவைகளை எல்லாம் எதிர்த்தது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயம் நான் ஊடகங்கள் உட்பட நான் சொல்றேன் இது வந்து உறுதியா ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தாமல் போனதற்கு இவை ஒரு காரணம் ஆமா சாதகமான சூழ்நிலைன்னு சொல்றதை விட இப்போ இந்த கருத்து கணிப்பில் ஒரு சில கருத்து கணிப்பில் ஜீரோ டு ஃபோர் கூட சொல்லுது ஒரு சில கருத்து கணிப்புகள் ஒன்பது சொல்லுது இன்னொரு கருத்து கணிப்பு பதினாறு சொல்லுது என்னாலும் அதிகப்படியான இடங்கள் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு தான் பெருவாரியான
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பெரிய தோல்வி என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் இதுல நீங்க பேசுகின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்ன திருக்குறளார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் ஊழல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை திருநாள் முடியாது என்னன்னா அவருடைய கட்சிய இந்த தமிழகத்துல கால் ஊன்றத்துக்காக சொல்லப்படுகிற வாதம் அது நிச்சயமாக திராவிட கட்சிகள் அது யாரா இருந்தாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னன்னா அவருடைய கோரிக்கை எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய கோரிக்கை எப்படி என்னவா இருக்கும்னா இந்த கட்சியில தான் இந்த இதுல மாநிலத்துல காலு ஊண்ட வேண்டும் அது அதிகமான சீட்டுகளை பெற வேண்டும் அப்படின்றது தான் இருக்கும் ஆனா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான தீர்வு மக்கள் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு இருபத்தி மூணாம் தேதி உங்களுக்கு சரியான தீர்வு உங்களுக்கு தெரிந்து அப்படின்னாலும் நீங்க குறிப்பிடுகிற அந்த கட்சிக்கு கால் ஊன்றல அப்படின்னாலும் குறைந்தபட்சமா கை ஊன்றுவதற்கு உதவி செய்வதே நீங்க தானே அப்படி உதவி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்துகிட்டு நீங்க விமர்சனம் பண்றீங்க விமர்சனம் கிடையாதுங்க அவர் சொன்ன கருத்துக்கு எல்லா கருத்துக்குமே நம்ம ஏற்ற முடியுமா அவர் சொல்லுகிற ஒரு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு இடங்கள் என்று கருத்துக்கணிப்பு வந்த உடனே அதிமுக பாஜக கல்வியோட தயாராயிடுச்சு நாராயணனுடைய பேச்சு அப்படி எடுத்துக்கலாமா அதை பத்தி நாங்க யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லையே நாங்க எந்த காலகட்டத்தில் தமிழகத்துல எந்த பொய்யான பிரச்சாரத்தையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்பத இந்த தீர்ப்பு நிச்சயமாக தெளிவுபடுத்தி விடும் என்னன்னா நீங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இதுலயும் கடந்த தேர்தலின் போது பல பொய்யான பிரச்சாரம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இருபது இடங்கள் அல்லது இருபத்தி நாலு இடங்கள் அவர் நாராயணன் சொன்ன மாதிரி வேறு சில கருத்து கணிப்புகள் முப்பத்தி ஏழு இடங்கள் வரைக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு இடங்கள் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா அது திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய இமாலய வளர்ச்சி வாய்ப்பே இல்லைன்றார் முப்பத்தொன்பது இடங்களை நாங்க வெற்றி பெற போகிறோம் அதுதான் இருபத்தி மூணாம் தேதி தெரிய போகிறது அது என்னன்னா மக்கள் அப்படிதான் நாங்க பாக்குறாங்க நீங்க இதுவரைக்கும் காங்கிரஸ் தமிழகத்துக்கு என்ன செய்தது அப்ப இன்றைக்கு நீங்க குறை சொல்றீங்களா திராவிட முன்னேற்றம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றி இருக்கிறதா நீங்க நிலம் கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க கொடுத்திருக்கிறார்களா இன்றைக்கு அதிமுக கொடுத்திருக்கிற வாக்குறுதியை காப்பாற்றி இருக்கிறதா இன்றைக்கு அரிசி இலவச அரிசி இருபது கிலோ புரட்சி தலைவர் அம்மா காலத்தில் கொடுப்பட்டு அந்த நிறுத்தப்பட்டு விட்டதா கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது இலவச மின்சாரம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்க அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் பெருமைப்பட்டுக்க முடியுமா அல்லது மத்தியிலும் வெளியிடப்பட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் அதில் நடந்திருக்கு ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டுங்கிறதையோ ஊழல் வழக்குங்கிறதையோ நீங்க தேர்தல் முடிவுகளை மட்டும் வச்சு இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முடிவின் அடிப்பில் நான் சொல்லல ஃபேக்சுவலா நம்ம பேசுவது என்ன நடந்திருக்கு அதை விசாரிக்க போன சிபிஐ அதிகாரி இவங்க எப்படி பந்தாங்க அவருக்கு என்ன நெருக்கடி கொடுத்தாங்க நீதிமன்றத்தில் ஆவணங்கள் எப்படி மறைச்சாங்க அப்புறம் அதை திருடு போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க பத்திரிகைகள்லாம் வெளிவந்தது ஊழலுக்கு சாதகமாக எப்படி விதிமுறைகளை இவங்க மாற்றி அமைச்சாங்க எல்லாமே வந்தது அது மட்டும் இல்லை பாஜக ஆளக்கூடிய பல மாநிலங்களில் இப்போ ஏ வியாபம் ஊழல் உட்பட ஏகப்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது ஏதோ இவங்க ஊழலுக்கு ரொம்ப அப்பாற்பட்டது மாதிரி அது மட்டும் இல்லை பண மதிப்பு நீக்கத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்கிற குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கு இருக்குது இவங்க ஏதோ ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை இன்றைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரஃபேல் விஷயம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயமா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க இன்னும் கூச்சமே இல்லாம சொல்லிட்டு இருக்காங்கிறது தான் ரொம்ப அவமானமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இன்னொன்னு ஊழல் வழக்கில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நிமிஷம் ஊழல் வழக்கில் தமிழ்நாட்டில் 
யார் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் தண்டிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்கள பத்தி நீங்க பேசுங்க யார் விசாரணை செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்பட்டார்களோ அவங்கள சொல்லுங்க நீங்க இங்க பாருங்க பத்தாம் பொதுவா குற்றம் சாட்டாதீங்க ஊழல்ங்கிறது நீங்க யார் மேல வழக்கு பதிவு செஞ்சு யார் மேல குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டதோ அவங்கள பத்தி பேசுங்க ஒட்டுமொத்தமான இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் சொன்னீங்கன்னா என்ன லாஜிக் இருக்கு நீங்க நாங்கள் என்ன ஊழல் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கோம் என்ன குற்றச்சாட்டுகள் நிறுவனம் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க பத்தாம் பதில ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா பாஜக அஞ்சு வருஷம் இவங்க கையில தான் சிபிஐ இருந்தது நீதிபதி என்ன சொன்னாரு நீதிபதி என்ன சொன்னாரு ஒருத்தர் கூட ஒரு ஆதாரத்தை கொண்டு வரல அப்படின்னாரு ஒருத்தர்கூட <laughs> 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 கூட்டணி <laughs> கட்சி <laughs> <laughs> ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள்ல திரு நாராயணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது திமுகவையும் அதிமுகவையும் ஏதோ இவர்கள் வந்து நீங்க தண்டனை பெற்றவர்கள் தான் தமிழகத்தில் கேரளாவில் கர்நாடகாவிலும் கூட வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கணிப்புகள் காங்கிரசிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாதகமான நிலையில் இல்லை இப்போ நீங்கள் கேரளாவில் நீங்கள் யார் வந்தாலும் அஃப்கோர்ஸ் இடது முன்னணி அதிகமான இடங்களை கைப்பற்றினாலும் அது உங்களுடைய கூட்டணிக்கு தான் உதவ போகிறது நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பதினொன்று முதல் பதிமூன்று இடங்களும் உங்களுக்கு ஏழு முதல் ஒன்பது இடங்களும் என்று கணிப்புகள் சொல்கின்றன அப்போது கேரளாவில் இவன் மொத்தமான இருபது தொகுதிகளில் அப்போது இந்த பாஜகவிற்கு ஒருவேளை ஒரு தொகுதி கிடைக்கக்கூடும் என்கிறது இந்த கணிப்பு நீங்கள் கேரளாவில் ராகுல் காந்தியே களத்தில் இறங்கி கேரளாவில் போட்டியிட்ட பிறகும் கூட கேரளாவில் கூட ஒரு ஃபுல் ஸ்வீப்புக்கான வாய்ப்பு காங்கிரஸுக்கு இல்லையே ஒரு ஃபுல் ஸ்வீப் வரதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக காங்கிரஸ் பெரும்பாலான இடத்துல வெற்றி பெற போகுது கேரளாவில் அதில் மாற்ற கருத்து இல்லை பாஜக இல்லாத இடத்துல அவருக்கு ஒரு சீட் கொடுத்தது இந்த கருத்துக்கள் தான் என்ன சொல்ல முடியாது கருத்துக்களை பொறுத்து ஓகே ஸோ குறைந்தபட்ச பதினாறு சீட்டு காங்கிரஸ் ஜெயிக்க போகுது கேரளாவில் எழுதுவேங்க வேட்பாளர் யார் அல்லது மோடியை பிரதமராக மீண்டும் வரவிடக் கூடாது என்று தடுக்கக்கூடிய அந்த எதிர்கட்சியுடைய முயற்சி இருக்கு இல்லையா அது இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகளின் அடிப்படையில் அதுல ஏதாவது செட்பேக் இருக்குமா இந்த கருத்து கணி பார்த்தா பத்து கூட்டணி கட்சிகள் சேர்க்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை அவங்களுக்கு கூட்டணி கட்சிகள் சந்தர்ப்பம் நாடு உள்ளிட்டவர்கள் பாஜகவிற்கு எதிரான மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் தடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சி செய்யணும் ஓப்பனா சொல்லி அந்த முயற்சி பண்ணிட்டு இந்த கருத்து கணிப்பு உண்மையா இருந்தா இதே மாதிரி இருபத்தி மூணாம் தேதி ரிசல்ட் இருந்தா எந்த முயற்சி நாங்க தோல்வி தான் சந்திச்சிருக்கோம் எதுக்கு மேல நம்ம என்ன முடிவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்பதான் சொல்ல முடியும் திரு நாராயணன் இதுல தமிழகத்துல நீங்க வைத்த வாதத்திற்கு இன்னொரு பக்கம் அப்படியே எதிர்வாதமா வைத்தா சீரோல இருந்து அவங்க ஒரு பெரிய இடங்களுக்கு நகர்ந்து இருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அதிமுக தான் பலம் வாய்ந்த மிக பலம் வாய்ந்த கட்சி 
அதற்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கிறது திமுக அப்போ அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய மறைவுக்கு பின்னால் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு இயல்பாக பேசணுன்றதுனால சொல்கிறது அப்போது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இந்த அரசாங்கத்தை அதிமுகவை நிலை குலைய வைக்க வேண்டும் என்று அதிமுகவுக்குள்ளேயே பிரச்சனை வெளியே இருந்து பிரச்சனை ஓகே அதை அதனால்தான் நான் சொன்னேன் அதை சமாளித்து அதிலிருந்து பத்திலிருந்து பழனிசாமி அவர்களுடைய நல்ல சிறந்த நிர்வாக திறன் தான் சொல்லுவேன் ஒருவேளை ஏன்னா மோடியா லேடி அன்று செயலி ஜெயலலிதா அவர்கள் சவால் விட்ட போது முப்பத்தி ஏழு இடங்கள் ஒருவேளை பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததாலேயே அதிமுகவிற்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டால் அது பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததே காரணமாக இருக்குமா தமிழ்நாட்டில் இல்லை நான் அப்படி நினைக்கல நான் அந்த மாதிரிலாம் நான் அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி நினைச்சா அதுவே தவறு தான் என்னோட என்னை பொறுத்த வரல அதிமுகவில் இருந்து அந்த ஒரு பிளவு ப்ளஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த அரசாங்கத்தை நிலைகுலைய செய்ய வைக்க வேண்டிய ஏனென்று சொன்னால் கண்டிப்பாக செல்வி ஜெயலலிதாவை போல ஒரு ஆளுமை திறன் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு இல்லைன்றது ஒன்று ஆனால் இன்னைக்கு இருக்குதானா கண்டிப்பாக இருக்குது அது வந்து அந்த குரூப் வந்துட்டாங்க அப்போ அந்த நேரத்தை உபயோகித்து கொண்டு திட்டமிட்ட ரீதியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்ற எதிர்கட்சிகளும் செய்த பல விஷயங்களை வதந்திகள் அதன் மூலமாக அவதூறுகள் தேவையற்ற ஒரு தூண்டி விடுதல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நெகட்டிவாக போச்சு திருவள்ளுவர் ஒருவேளை தமிழகத்திலும் கூட இந்த பத்து முதல் பதினைந்து இடங்களோ பத்தோ பன்னெண்டோ அல்லது நீங்கள் முப்பத்தொம்பதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறீங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்கள் பெறப்போகின்ற இடங்களுக்கு பிரதமர் வேட்பாளராக மோடி முன்னிறுத்தப்பட்ட அந்த கூட்டணியில் நீங்கள் இருப்பது ஒரு பலம் அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியுமா பலமாக இருந்தால் அல்லது ஒருவேளை நீங்கள் குறைவான இடங்களை வாங்கினீங்கன்னா பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துதான் அதற்கு காரணம் என்று அப்படி ஏற்கனவே பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துதான் இந்த தேர்தலை சந்திச்சுட்டு இருக்கும் இந்த தேர்தலை அப்படிதான் நான் செஞ்சேன் முன்னாடிக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துதான் நாங்கள் இந்த தேர்தல் சந்திச்சு அதுவே வாய்ப்பே இல்லை குறைவான இடங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை நிச்சயமாக அதிகமான வாய்ப்பு இடங்களை தான் பெறுவோம் அதனால பாஜகவுடைய கூட்டணி எங்களுக்கு தொடர்கிறது இதுல ஒண்ணும் மாற்றுக்கிறது முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்திருப்பீங்க பின்னாடி இருந்திருப்பீங்க கேள்வி முன்னாடி நான் கேட்டது தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு பரஸ்பரம் எல்லா கட்சிகளுமே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கும் நாங்க இவங்களோட கூட்டணி இருந்ததுனால தான் தோத்தோம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வைப்பாங்க முன்பு அதிமுக கூட அந்த விமர்சனத்தை வைத்து பாஜக கூட்டணி இருந்து வெளியேறிய காலங்கள் உண்டு நான் கேட்கறது அந்த மாதிரி ஒருவேளை அதிமுக தமிழ்நாட்டு வாய்ப்பு நிச்சயமாக ஏற்படாது நிச்சயமா அதுதான் நான் சொல்றேன் இருபத்தி மூணாம் தேதி நாங்க இதே இடத்துல தான் நம்ம உட்காந்து மீண்டும் இது விவாதம் செய்ய போகிறோம் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால நிச்சயமாக அதிமுக தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த தேர்தலுக்கு பிந்தைய பிரம்மாண்ட கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் நியூஸ் எயிட்டின் நெட்ஒர்க் மற்றும